नमस्ते नैन शैलीजा वेलकम टू न्यूज नई टीवी वे चर कल उस्मािया जनरल आस्पति भारी वर्षाल वणिपोमी रेजल का यड़पेरपे लेकिन कुर वर्षाल तो आस्पति में बीतावाह वातावरण ऐरपड़ी ओव करोना बाधि ताकि मोव मुरीट तो तीव्र इबाई जलमयम वार्डो वैद्यु सिबंदी रोग परस्ति दयनीय तैयार बुधवार भारी वर्षा की पल वार की मुरगनीर चेरी आस्पति दिगव प्राप्त में उड़ों पुरातन भवन काव सर ड्रैनेजी व्यवस्थ ले दी तो यगो नीचे पोटे वर्षप नीर ड्रैनेजी नीट तो कल मोका वरकू वारेरी रोग सहायक वैद्यु सिबंदी तीव्र इबा राष्ट्र प्रभुत्व पाठशाल चवे विद्यार्थुक टीवी द्वारा पाठ बोध विद्याशाख कसर प्रारंभि राष्ट्र अन्नी प्रभुत्व पाठशाल आनल कनेक्टिवटी ले कंप्यूटर् अंके प्रभुत्व पाठशाल चवे विद्यार्थुन दृष्टि उशार्ट दूरदर्शन वा टीवी ान द्वारा रिकार्ड वीडियो पाठाल प्रसार कसर गत यूनसे आध्र्यन राष्ट्र विद्या परशोधन शिषण मंडली रूप वीडियो पाठ राष्ट्र सांके विद्या संस्थ रूप तरगत वारीग वीडियो पाठ अदा उ प्रस्त परस्थित वाट सद्विनियोगपरचे विद्याशाख कसर राष्ट्र प्रभुत्व पाठशाल चवे विद्यार्थुक टीवी द्वारा पाठ बोध विद्याशाख कसर प्रारंभि वाट अवसर मैंने पाठाल रिकार्ड प्रसार प्रभुत्व पाठशाल विद्यार्थुक उपयोगक उ भाव राष्ट्र नलब वेल ईद तोबई एड पाठशाल याबल मंद की पैगा विद्यार्थु चार अंदर मुफ्त लक्षल मंद की पैगा विद्यार्थु प्रईवेट स्कूलों उ इरव मंद की पैगा विद्यार्थु प्रभुत् वीडियो पाठ आरो तरगत प्रारंभ कसर आर पद तरगत विद्यार्थुके वीडियो पाठ प्रसार प्रति रोजू तरगति की रे ग चोपना मूड तरगत निर्वे प्रणा सिद्धम हईदराबाद नगर नलमूल ईटी परश्रम विस्तरी राष्ट्र प्रभुत् कृषि परश्रम ईटी शाख मंत्री के प्रभु प्रोत्साहक राोज तूर्प हईदराबाद वैप मरी ईटी परश्रम हईदराबाद ग्रोत इन डिस्पर्शन कार्यक्रम में भाग में बुधवार उपल्ल पल ईटी कंपनी प्रतिनिध विविध शाखा अधिकार भेटी अ प्रधान तूर्प हईदराबाद प्रस्तमी कंपनी तो भविष्य राी कंपनी कोसमें चर्चा वाट की संबंधी मार्गदर्शक चर्चा अबंध कंपनी हईदराबाद नगर नलमूल को विस्तरी दिशा ईटी ग्रिड पालस तो त्वर में प्रभुत् मुझक राी तो अन्नी मूल परश्रम अभिवृद्धि चंदता विश्वास व्यक्त ईटी परश्रम प्रोत्साहक मौलिक वसत कल हामी इच्छा पारिश्रमिक स्थल पारक अभिवृद्धि अवसर मैंने मारपी पत्र कंपनी प्रतिनिधि अंदर सुमार मुफर विस्तीर्ण कंपनी इक्षल चदरप अड़ विस्तीर्ण ईटी पारक कार्यलय निर्माण को चपटन मंत्री दी तो उपल प्राप्त में अदन मो मुफ वेल मंद की उद्योग अवकाश लरली वे वेला मंद प्रज की प्रति संव इकड़कोचि स्थिपे लक्षला मंद प्रज की अवन नाण्यम निवास योग्यम स्थला उ वारी कास्ट आफ् लिविंग अनि 
క్వాలిటీ ఆఫ్ లివింగ్ అనండి ఇవి బాగుండాలి అంటే హైదరాబాద్ ఒక వైపే పెరగకూడదు నాలుగు వైపులా పెరగాలనేది ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క సంకల్పం వారి ఆలోచనకు తగ్గ విధంగానే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈరోజు రెండు ముఖ్యమైన విధానాలకు రూపకల్పన చేస్తూ ఉంది ఒకటి గ్రిడ్ రూపంలో గ్రోత్ ఇన్ డిస్పర్షన్ అనే ఆలోచన ఒకటి చేస్తూ ఈ గ్రిడ్ విధానంతో ఈరోజు ఉప్పల్ కానీ మల్లాపూర్ కానీ నాచారం కానీ ఇక్కడ ఈరోజు కొత్తగా ఐదు ఐటీ పార్కులు మరి దాదాపు ఇరవై ఐదు లక్షల స్క్వేర్ ఫీట్లలో ఐదు ఐటీ పార్కులు దాదాపు ముప్పై వేల మంది ఎంప్లాయీస్కి ఈ ఏరియాలో ఉపాధి అవకాశాలు వచ్చే విధంగా ఇది ఒకటి ఈరోజు లాంఛనంగా ప్రారంభించడం జరుగుతూ ఉంది దీంతో పాటు మీ అందరికీ కూడా తెలుసు హైదరాబాద్లో మరి ఈరోజు పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కానీ మెట్రో ఇక్కడ దాకా రావడం వల్ల ముఖ్యంగా ఈ తూర్పు ప్రాంతంలో ఈ మధ్య గడిచిన ఐదారు సంవత్సరాల్లో చాలా వేగంగా ఈ ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంది కొత్తగా ఇక్కడ శిల్పారామం వచ్చింది యాదాద్రి డెవలప్మెంట్ జరుగుతూ ఉంది దాంతోపాటు ఇప్పుడు ఉప్పల్ నుంచి నారాపల్లి వరకు ఒక స్కైవే నిర్మాణం జరుగుతూ ఉంది అంబర్పేట నుంచి రామంతపూర్ వరకు మరొక ఫ్లైఓవర్ నిర్మాణం జరుగుతూ ఉంది ఇవన్నింటి వల్ల ఇక్కడ సైడు ఈ ఇటువైపు హైదరాబాద్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెరగడంతో పాటుగా మనకి ఇక్కడ వ్యాపార వాణిజ్య అవకాశాలు కూడా పెరగాలి దాంతోపాటు ఈ ప్రాంతంలో ముఖ్యంగా ఇతర అవకాశాలు కూడా పెరగాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఇన్ని కార్యక్రమాలు కూడా తీసుకుంటా ఉన్నాం త్వరలో ఎంఎంటీఎస్ని ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన మేరకు రాయగిరి వరకు పొడిగి పొగిడించాలి దానికి కూడా మనం ఈ ఏరియాలో ఇంకా ఎక్స్పాన్షన్ స్కోప్ ఉంచాలి దాంతోపాటు భవిష్యత్తులో ఇంకా అదనంగా ఇక్కడ రహదారులు ఇప్పుడు ఉదయం ఇక్కడికి రాగానే దాదాపు ఒక నలభై ఐదు నిమిషాల పాటు వివిధ డిపార్ట్మెంట్లతో సమీక్షించుకున్నాం ఇంకా ఈ ప్రాంతంలో ఏం అవసరం ఇక్కడ ఉప్పల్ స్టేడియం ఉంది ఈ స్టేడియం చుట్టూ కూడా ఇంకా ఏ రకమైన రహదారుల విస్తరణ కానీ ఇంకా ఏ రకమైన కార్యక్రమాలు చేయాలి దాంతోపాటు రాబోయే రోజుల్లో ఇక్కడ ఉండబోయే గ్రోత్కి అనుగుణంగా ఏ కార్యక్రమాలు చేయాలి ఇవన్నీ కూడా చేసుకుంటా ఉన్నాం సంతోషం ఏంటంటే ఈరోజు సైబరాబాద్కి ఏ రకంగానైతే ఒక సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఉందో అదే పద్ధతిలో రాచకొండకు కూడా ఒక సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఈరోజు మహేష్ భగవత్ గారు దానికి మరి ముందుకు రావడం వారు కూడా బ్రహ్మాండంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని చేయడం దానికి వారికి నా అభినందనలు హైసీ ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాద్ సాఫ్ట్వేర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో చాలా కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఐ రిక్వెస్ట్ భరణి టు బ్రింగ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ మెనీ ఆఫ్ దీస్ ప్రోగ్రామ్స్ టు ద ఈస్టర్న్ సైడ్ ఇస్ వెల్ సో దాట్ దర్ మచ్ రిక్వైర్డ్ ఫోకస్ మచ్ రిక్వైర్డ్ ఇంపెటస్ వీ ఆల్రెడీ హ్యావ్ ఇన్ఫోసిస్ వీ ఆల్రెడీ హ్యావ్ జెన్ ప్యాక్ వీ ఆల్రెడీ హ్యావ్ యాక్సెస్ అండ్ అ ఫ్యూ అదర్ లార్జ్ ఎంటిటీస్ హియర్ అండ్ మీ నెంబర్ ఆఫ్ అదర్ మీడియం అండ్ స్మాల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ హియర్ but i think with this initiative we'll see more and more enterprises more and more investments coming toward this this part of hyderabad hyderabad in fact will continue to grow in fact uh, if you if you recollect and if you if you analyze southern side chuste manaki airport south way pundi dan pakkane ee roju rendu electronic manufacturing clusters unnai danto paatu akada oka rahejas develop chestunna maroka park kuda akade undi western western part of hyderabad lo ite number of it parks unnai మీకు తెలుసు అక్కడ కావాల్సినంత గ్రోత్ కూడా కనబడుతూ ఉంది నార్దర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ చూసినట్టయితే ఉత్తరం వైపు చూసినట్టయితే అక్కడ ఈరోజు జినోమ్ వ్యాలీ ఉంది అదే పద్ధతుల్లో ఈ తూర్పు వైపు కూడా మనం ఈ రకంగా ఒక మంచి స్ట్రాటజిక్ అప్రోచ్తో ముందుకు పోయినట్టయితే బ్రహ్మాండంగా ఇక్కడ కూడా గ్రోత్ ఉంటుందన్న ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాలు తీసుకుంటా ఉన్నాం తప్పకుండా నాకు విశ్వాసం ఉంది ఇది ఒక మంచి ప్రారంభం భవిష్యత్తులో దీన్ని మరింత వేగంగా ఈ ప్రాంత అభివృద్ధిని ఈ ప్రాంత గ్రోత్ని ముందుకు తీసుకుపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అండ్ వీఆర్ awaiting uh, cabinet's nod on grid policy once grid policy is in place you will see more and more investments coming this direction because ultimately hyderabad has to retain its edge ee roju the best value proposition for your investment in it sector or other sectors is currently in telangana and hyderabad not only because of our ease of doing business but also the kind of infrastructure we possess and the quality of doing business here and the econ- the economies that investment in uh, return on investment that uh, you know any investment in telangana offers all of these put together hyderabad continues to remain you know the crown jewel in telangana at the same time we need to continue this space continue this growth and for us to be able to maintain that we need more and more infrastructure infusion more and more investments being attracted to other parts aerospace parks kuda iru rajkonda commissionerate paridhilone unnai అదే మాదిరిగా ఇంకా చాలా కార్యక్రమాలు కూడా ఈ ఏరియాలో చేయడానికి ప్రభుత్వం సంసిద్ధంగా ఉంది పొల్యూటింగ్ ఇండస్ట్రీస్ ఏవైతే హైదరాబాద్ లోపల ఉన్నాయో వారందరికీ నా విజ్ఞప్తి ఏమంటే మీరు ఓఆర్ఆర్ బయటికి తరలిపోవాలనే ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు చాలా రోజుల కింద ఇవ్వడం జరిగింది కానీ మీరు తరలిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ మిగిలిపోయిన స్థలాన్ని మీరు ఐటీ కానీ ఇంకో రంగానికి కానీ పరిశ్రమకు ఉపాధి కల్పనకు అవకాశం వచ్చే విధంగా 
ఇతర రంగాలకు మలుచుకోవడానికి కూడా ప్రభుత్వం మీకు ప్రోత్సాహం ఇస్తూ ఉంది దయచేసి ఇది ఒక మంచి అవకాశంగా తీసుకోండి తీసుకొని హైదరాబాద్లో డిస్పర్స్డ్ గ్రోత్ వచ్చేదానికి హైదరాబాద్ బహుముఖంగా విస్తరించేదానికి అనువుగా ప్రభుత్వ ఆలోచనకు అనుగుణంగా ముందుకు రండని చెప్పి ఇక్కడ ఉండే పారిశ్రామికవేత్తలకు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఈ మంచి కార్యక్రమానికి ఈరోజు నన్ను ఆహ్వానించినందుకు మరి జయేష్ రంజన్ గారికి ఇంకా ఇతర అధికారులందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ బీసీలపై జరుగుతున్న దాడులపై స్పందించిన బీసీ జనసమితి రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి నికాంత్ మాట్లాడుతూ తీన్మార్ మల్లన్నపై తెరాస కార్యకర్తల దాడి సమాజానికి సిగ్గుచేటు అని బంగారు తెలంగాణలో బీసీలపై అనగారిన వర్గాలపై దాడులా నిద్రపోతుందా సమాజం అంటూ ధ్వజమెత్తారు గాంధీ ఆసుపత్రిలో అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నాయి కదా మరి కరోనా సోకిన ముగ్గురు తెరాస ఎమ్మెల్యేలు కార్పొరేట్ ఆసుపత్రిలో ఎందుకు ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారన్నారు నిజామాబాద్ ఎంపీ ధర్మపురి అరవింద్ మీద దాడి చేయించారని ఇది సీఎం కేసీఆర్ కి తెలవకుండానే జరిగిందా అని ప్రశ్నించారు వరంగల్లో పేద బ్రాహ్మణుడిని చంపిన ఇంతవరకు ఏ నాయకుడు కూడా నోరు మెదపలేదని ఇదే నా ప్రజాస్వామ్యమని నికాంత్ మండిపడ్డారు మీరు ఎక్కువ చేయడం జరుగుతుంది రేపమాపం మీ పార్టీకి కూడా గడ్డుకాలం రాబోతుంది ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం మీకు ఎట్లయినా ఉంది సో ఇప్పటికైనా కానీ అక్రమ కేసులు పెట్టడం మానేసి పెట్టిన వాళ్ళందరినీ బేషరత్తుగా బయటికి తీసుకొని రావాలి అని నేను డిమాండ్ చేస్తున్నాం అట్లే కాకుండా ఫీజ్ రియంబర్స్మెంట్ బకాయిలు పెండింగ్లు ఉన్నాయి అవి రిలీజ్ చేయాలి అట్లే కాకుండా ఆన్లైన్ క్లాసుల పేరుతో మొత్తం మంచి మోసం జరుగుతుంది నిన్న హైకోర్టు మీకు అక్షింతలేసి కానీ మేమే మీరు చెప్పలేదని చెప్పారు కానీ ఈరోజు మళ్ళీ కేంద్ర ప్రభుత్వం మార్గదర్శకాలు రిలీజ్ చేసిన దాని లోపలైనా కానీ మీరు ప్రయత్నాలు చేసి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ నిర్వహించకుండా ఒక విద్యా సంవత్సరం అనే దానికి కేటాయించి పలానా పలానా సిస్టమేటిక్గా తీసుకొని పోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాను జగిత్యాల జిల్లా కోరుట్ల మండలం మోహన్ రావుపేట గ్రామంలో మెయిన్ రోడ్డు హైవేపై జగిత్యాల నుంచి వస్తున్న లారీ కోరుట్ల నుంచి వస్తున్న టిప్పర్ ఢీ కొట్టింది ఈ ప్రమాదంలో డ్రైవర్ స్వల్ప గాయాలతో బయటపడ్డాడు ఇది బులెటిన్ విశేషాలు చూస్తూనే ఉండండి న్యూస్ నైన్ టీవీ